ఇంకేంటి నువ్వు నేను చెప్తా నమ్ముతారులా ఎవరు చెప్పాలనో గాళ్ళే చెప్పాలి ఇలా గదే మాట్లాడుకుంటారు దేశాన్ని ఎలే మోడీ సారు రాష్ట్రాలను వెళ్తున్న సీఎంలు ఢిల్లీలో మోడీ సారు ఎవరు రాష్ట్రంలో సీఎంలు ఇట్లా వీడియోలో చూసుకుంటా మాట్లాడుకున్నారు ఏ రాష్ట్రంలో కేసులు ఎట్లున్నాయి ఎట్లా కంట్రోల్ చేస్తున్నారు పబ్లిక్ తిప్పలు ఎట్లా తీరుస్తున్నారు అనేది ప్రధానమంత్రి సార్ అడుగుడు ముఖ్యమంత్రులు చెప్పున్న నడిచింది లాక్డౌన్ పెట్టుడే మంచిదైంది అనుకొచ్చిరు అందరు కూడా అయితే ఇంకో పన్నెండు రోజుల తర్వాత అన్ని తెరుస్తారా లాక్డౌన్ అట్లనే ఉంటదా అనేది క్లారిటీగా మోడీ సార్ చెప్పకున్నా ఎత్తేసే ఛాన్స్ ఉన్నదన్నట్టుగానే మాట్లాడిండు ముఖ్యమైన తెరిపించి బిజినెస్ దెబ్బతినకుండా చూసే కోపు కొడుతుంది అప్పుడు కూడా పబ్లిక్ గుంపుల గుంపులు రోడ్ల మీదకి రానియరట హమే అప్ని ఆస్థా హమారి పంత్ హమారి విచార్ మహారాష్ట్ర కేరళ తమిళనాడు ఉత్తరప్రదేశ్ ఢిల్లీలో మస్తు మందికి అంటుకున్నది ఆంధ్రాలో కూడా నూట ముప్పై ఐదు మందికి చూకితే ఇక మన తాను నూట ఇరవై ఐదు మందికి అంటుకున్నది ఢిల్లీలో నిజాముద్దీన్ ప్రార్థనకు పోయొచ్చిన వాళ్ళే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కొందరు ఇంకా దావకానికి వస్తలేరట కేసులు పెరిగే ఛాన్స్ కూడా ఉందట ఇక పబ్లిక్ తిప్పలు కావద్దని మనిషికి పన్నెండు కిలోల బియ్యం ఇస్తున్నారు రాషన్ దుకణంలో అట్లానే ఏరే రాష్ట్ర పోలకు బియ్యము పైసలు వంచుతున్నారు సర్కార్ తరపున ఒక్కొక్క తాన పెద్ద పెద్ద లైన్లు కట్టిరు జనం జనతా కర్ఫ్యూ పెట్టినాక పబ్లిక్ ను రోడ్ల మీద తిరిగనిస్తలేరు పోలీసులు బండ వేసుకొని ఊతగానే రోడ్ల మీద తిరిగిన వాళ్ళను పోలీసులు ఓ మల్క దంచిరు కూడా అటెండ్ కా గుంజీలు తీయబెట్టినరు రోడ్లు ఊడిపించిండ్రు కుప్పి గంతులు ఏపించిండ్రు మళ్ళో పారి బయటికి రామని ప్రమాణాలకి ఇట్లా చేపించిండ్రు కరెక్టే ఇట్లనే చేయాలి లేకుంటే ఊకుకే రోడ్ల మీద ఊరుకొస్తానే ఉంటారు అని అన్నారు షానమంది అయితే అలా బయటికి వచ్చిన ఒక ఆయనను కొట్టుడు మాత్రం షానమంది తప్పంటుండ్రు ఎందుకంటే కొట్టకూరి మా డాడీని కొట్టకూరి అని పిల్లగాడు ఏడుస్తున్నా ఏడిచిపెట్టలే ఆగో చుట్టూ రౌండ్ అప్ చేసిండ్రు టీషర్ట్ వేసుకున్న పోలీస్ అయితే సిగ మూగుతుండు బుడ్డోడు ఎంత బతిలాడినా ఇంటలేరు పోలీసులు అందరు వచ్చి కార్లకు నూకి స్టేషన్ కు తీసుకుపోయిండ్రు వనపర్తిల కొడుకుని తీసుకొని రోడ్డు మీదకి వచ్చినందుకు తండ్రికి ఇంత పని అయింది ఒకళ్ళు వీడియో తీసి డైరెక్ట్ గా మంత్రి కేటీఆర్ సార్ ట్విట్టర్ కంటి పెట్టిండ్రు పబ్లిక్ నింతగనం కొట్టుడేందని కేటీఆర్ సార్ కూడా చూసి కొట్టిన పోలీసుల సంగతి చూడూరి మళ్ళో పారి ఇట్లా చేయొద్దని మందలు ఇచ్చిండు రచ్చ రచ్చ అయ్యే వరకు వనపర్తి ఎస్పీ మేడం సారీ చెప్పి కొట్టిన పోలీసులను సస్పెండ్ చేసింది ఈ టైమ్ లాల్ ఇంట్లోకెళ్లి బయటకు వచ్చుడు తప్పే గదిరిచ్చి పంపియాలి బెదిరియాలి ఓ దెబ్బేస్తే ఉరికింట్లో పడుదురు అంతేగాని పిల్లగాడు అంతగనం ఏడుస్తుంటే కూడా కొట్టుడేంది మీరొక్కలు చేయవాటిగా పోలీసులు అందరు నెనబట్టి ఇప్పుడు ఓ పబ్లిక్ చూస్తుండ్రు కదా జర ఇంట్లోనే ఉండు మన కోసం డ్యూటీలు చేస్తున్న పోలీసులకు కోపం తెప్పియకుర్రి
చేపల కూర చేపల పులుసు చేపల ఫ్రై చేపల బిర్యానీ చేపల పకోడి చేపల మంచూరియ చేపల కబాబ్ చేసుకోవచ్చు నా ఊరాలు ముళ్ళు లేని చేపలు కుమ్ముడు గుమ్ముతుండొచ్చు ఊరు ఊరంతా ఇలా చేపల కవసే పట్టినోళ్లకు పట్టినని తిన్నోళ్లకు తిన్నని నేను ఇట్లా చెప్తుంటే నోట్ల నీళ్లు ఊరుతున్నాయిలే ఆయతారావు మీరు ఇట్లా తెచ్చుకొని తిందురు గాని ఇప్పుడైతే గీ వార్త చూడు అబ్బర కొడుకు ఊరు ఊరంతా కుంట్లనే ఉన్నట్టుందిగా పాయింట్ లిప్పిండ్రు కుంట్లకు దిగిండ్రు వరలేస్తోలు వరలేస్తుండ్రు దోతులు వరిస్తోళ్ళు దోతులు వరుస్తుండ్రు ఏం లేనోళ్ళు చేతులతోనే పునుగులాడుతుండ్రు ఎహ దూరం దూరం ఉండన్న పడ్డారు అదూరి గట్లేక పడ్డారు పోరానికి పెద్దదే పడ్డట్టుంది పట్టుకొని ఒక్కటే ఊరుకుడు ఉరుకుతాండు అన్న సంచే నింపిండు పో హీలను చూడు రి లొట పీస్తెట్లలో లొడగొడుతుండ్రు పరకలు పరకలు ఉంటే బయటకు వస్తాయని ఓ తాత పైలం ఆయన కాలు దిగ పడగల వీళ్ళు వాళ్ళంత దులిపిండ్రు గాని ఒక్కడి వాళ్ళే పో చూస్తుంటే అయ్యలు వచ్చినట్టుండ్రు కొడుకులు వచ్చినట్టుండ్రు చేపల శిఖారికి కుంట్లే చేపలు ఎన్ని ఉన్నాయో గాని మనసులో దుంకులాటే ఎక్కువ ఉంది మహిబాద్ జిల్లా పెద్ద నాగారం కుంట్ల నడిచింది ఈ కథ అంతా అరే వైరస్ అత్తదిరా అయ్యా ఇండ్లలోనే ఉండు అని గవర్నమెంట్ ఓదిక్కు నెత్తి నోరు కొట్టుకొని చెప్తుంటే గుంపుల గుంపులు ఎట్లా వచ్చుడో చూడు రి ఓ నలుగురు దిగి చేపలు పట్టి అందరికి పంచుతే కాదా ఆయనతో పోలీసు వాళ్ళకు తెలిసిన చేపల పులుసు గారి దాకర్చుకుంటారు మళ్ళా నిన్న మొన్న చూలే ఎసొంటి శిక్షలు వేసిండ్రో గుంపులు గుంపులు చెర్లకు దిగకూర్రి ఈ పులుసు ఆఫ్ చేసుకోకూర్రి శ్రీరామనవమికి భక్తులంతా భద్రాచలం పోతారు దేవుళ్ళ పెళ్లి కండ్లారా చూసే భాగ్యం కలిగిందని భక్తులంతా మురిసిపోతారు ఆడికెళ్లి తల్వాలు తెచ్చుకొని ఇంట్లో పెట్టుకుంటారు మంచి జరుగుతుందని కానీ గ వైరస్ చేయబట్టి ఈ తాపకు సీతారాముల లగ్గం చూసే భాగ్యం లేకవా అని భక్తులంతా ఫీల్ అవుతుండ్రంట దేవుళ్ళ కళ్యాణం ఎట్లా జరిగిందో మొత్తం చూపిస్తాం టీవీలా చూసి మనసు తుర్తి చేసుకోరి దేవులను తీసుకొచ్చిండ్రు లగ్గం మండపానికి సర్కార్ తరపున గుళ్ళ మంత్రులు ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి సారు అజయ్ సార్లు పాట్టుబాటలు ముత్యాల తలంబ్రాలు తీసుకొచ్చిండ్రు మంత్రులు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ముఖ్యమైన ఆఫీసర్లు మాత్రమే రామయ్య లగ్గానికి వచ్చిండ్రు వీళ్ళు కూడా దూరం దూరంలోనే కూర్చున్నారు కొందరు అయ్యేవాళ్ళు మాస్కులు కట్టుకున్నారు అప్పట్లో భక్త రామదాసు సీతారాములకు చేపించిన సొమ్ములను ఒక్కొక్కటి చూపించుకుంటూ అలంకరించిండ్రు అయ్యేవాళ్ళు పచ్చల పథకాన్ని మీకు దర్శింపజేస్తున్న అర్చక స్వామి ఇది రామదాసు గారు భరతుని కోసం చేయించారు తర్వాత చింతాకు పథకం ఇది సీతమ్మ కోసం తయారు చేసినటువంటి ఆభరణం ఇది రామ మాడ అంటారు ఈ రామ మాడను ఒక గొలుసులో పొదిగి దీన్ని కళ్యాణ సమయంలో లక్ష్మణ స్వామి వారికి అలంకరిస్తారు అటెన్క జీలకర బెల్లం పెట్టిండ్రు ఇక తాలిబొట్టు అందరికి చూపిస్తే వచ్చిన భక్తులంతా మా భాగ్యం అనుకుని కండ్లకు అద్దుకున్నారు అభిజిత్ లగ్నం ముహూర్తంలా సీతమ్మ మెడల పుస్తకట్టిండు రామయ్య ఇక అటెన్క తల్వార్లు పోసే కార్యం మస్తు సంభ్రమ అనిపించింది భక్తులు లేరన్నట్టే గాని పతేడు లెక్కనే భద్రాద్రి రామయ్య లగ్గం సంబురంగానే జరిగింది ఇట్లా ఇక యముడల కూడా భక్తులు లేకుంటేనే దేవుని లగ్గం చేసిండ్రు శివ పార్వతులు జోగినిలను కూడా రానియలేదు కడ్మగుళ్ళలో కూడా సీతారాముల కళ్యాణానికి షాన తక్కువ మందే వచ్చిండ్రు భక్తులు ఇది అట్లొచ్చి ఇట్లా పోతుండు కావచ్చు వీళ్ళు అట్లా కాదు రామచంద్ర ఆడోళ్ళను నెగలనిత్తలేరు అరే ఏండ్ల కమానం ఇంట్లోనే ఉన్నట్టు ఫీల్ అయిపోతున్నారు వైరస్ వచ్చిన కాంచలి అందరు భూగులు పడుతున్నారు ఉత్త ఆడోళ్లే కాదు మీకేం అర్థం కాదు జంత కర్ఫ్యూ కాడికి అందరు ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు కదా ఆడికి ఎంత శిరువైన ఆడోళ్ళ కష్టాలు 
ఇంట్లో డబ్బుది గాక ఆడాళ్ళ మీద కోపం అంతా చూపిస్తున్నారంట ఉన్న దినరట లేని కావాలని అడుగుతారంట ఆడాళ్ళు ఆడికి తెచ్చి పెడతారా అమ్మా ఏహే కూరగాయలకి చాన తిప్పలు ఉన్నాయి అది తీసుకురా ఇది తీసుకురా అంటే ఏడికి వెళ్ళి తీసుకొస్తారు చంద్రవా కూరగాయలు తెమ్మంటే గుడ్లా ఇట్లా మిటికర ఇస్తున్నారంట మళ్ళ నాలుగే మీదకైతే కమ్మటి కూరలు కావాలి ఉప్పు తక్కువైందన్న సాకు తోటి తిడుతున్నారంట షాయి టైం కి అందలేదు అని కోడుతున్నారంట ఆడోళ్ళు ఏమో కేసులు పెడుతున్నారు మోగాలు తిప్పలు పెడుతున్నారని ఓహో గృహ హింస కేసులు పెడుతున్నారా ఇంట్లో ఉంటున్నారు కదా నచ్చింది కావాలి అని ఆర్డర్లు వేస్తున్నాము బట్టలు ఉత్తుతే బట్టలు మురికి పోలేదని ఒకడు మురికి మాటలు అంటాడంట ఇంకొకటేమో గుండు ఊడిపోయిందని గిప్ప గిప్ప గుదురంట నచ్చింది ఉండలేదని గూలు కూడా అంట మెచ్చింది లేకపోయా అని వాయి తీసుడంట ఇగో అంత అది లేదు ఇది లేదని గిదే ఒరుడు అన్ని బంద్ ఉండే అలా కావాల్సిన పెగ్గు సరుకు గిట్లా బందే ఉండే ఏం పాడైందో ఏమో రాదా ఇంట్లుంటే ఎలిపాయ పొట్టు తీయమంటున్నామా ఆకిలోకి సాంత దలుమంటున్నామా ఒక్కొక్కరికి ఇంట్లోండి పెళ్ళ ముందట కూసోవాలంటే చాలా బాధ అవుతున్నారా అమ్మా కంటి ముందు పెళ్ళం కనిపిస్తే కరోనా కనిపించినట్టు అవుతుంది కావచ్చు కరోనా కన్నా మందు కనిపెట్టచ్చు కానీ ఈ మొగాళ్ళ వేధింపులకు మందులు కనిపెట్టలేమమ్మా కరోనా వచ్చి ఎంత పని చేసే ఏ కోపం ఉన్నా ఆడోళ్ళ మీదనే తీస్తారు చంద్రబా ఎప్పటి నుంచో ఉన్న కథే కదా కోపం ఉంటే కోపిన్ బియ్యం లైన్ లో నిలబడ మనం దెబ్బ కోపం చల్లారుతుంది సర్కారు ఇచ్చే కోపిన్ బియ్యం కోసం పెద్ద లైన్ నిలబడ్డారా ఏందే ఎండల నుంచి కంట్రోల్ బియ్యం తెమ్మంటావు అని ఆ మాట మీద లొల్లి పెట్టినా పెడతారు చంద్రవా దాపని ఎందుకు చేస్తారు మంచిగా రోడ్ల మీదకి బండి మీద పోయి పోలీస్ కాకల తోటి మర్యాదలు చేపించుకొని వస్తారు కానీ గీపం చేస్తారు రాదా కొందరు సలిదో బోలిదో కలో గంజో ఏదో వేసుకొని తింటురు ఇంకొందరు ఇంట్లో ఉండబుద్ది గాక గా కోపాన్ని పెళ్ళాల మీద తీస్తురు మన గీట్లని మా పక్కింటి పొలం కానీ వద్దనైనా బయటికి పోకు మంచిగా లేవంట రోజులు అంటే ఇన్నడా ఏం లేదంటే నేను వెళ్తాను ఏం లేదంటే నేను వెళ్తానడు ఈ పంత సాప్ చేపించుకొని వచ్చాడు చెప్పిందా అయినా మంచిగా చూసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు గాయ గాయ చేసి గత్తర్ లేపేటోళ్ళు గిట్ల ఉన్నారు చంద్రవా అరే ఓర్చుకోవాలి మాసులు కొని తిరగాలి దినా ఆఫీసులకు పోయేటోళ్ళకు ఇట్లా ఇంట్లో కాళ్ళ ముందట భర్తలు ఉంటే ఎంత పాయం కొందరికి మందు దొరకక పిస పిస చేస్తున్నారంట గా కోపం గిట్ల పిల్లల మీద తీస్తురో ఏమప్పో ఓ అన్నలారా తమ్ములారా ఇంట్లో నిమ్మలాంగ ఉండనురి మీకు నచ్చింది వాడి పిచ్చుకొని తినురు గాని ఆడవిల్లల తిప్పల పెట్టకురి అందరు అట్లనే ఉంటారని కాదు కొందరు పిల్లలను గోష పెడుతురని మా చంద్రబాబు బాధ చెప్తుంది అంతే ఉమేష ఒక రోజు అంత కాలు బయట పెట్టకుంటే పెన్న ముందటిని ఎదురుగా గూసోవాలంటే అది ఎంత బాధ ఎంత మానసిక క్షోభ గివేం ఆలోచించకుండా హారం పదిహేను రోజులు ఇంట్లోనే మొగోళ్ళని ఉండాలంటే ఇది మొగోళ్ళకి ఏం కడు పరిస్థితి ఏం చేస్తే పోతుంది ఇట్లాంటిదంతా అని మాట్లాడుతున్నారు గిదేనా మాట్లాడే రీతి అరే మావా వెనక గల్లిలా ఒకరికి వైరస్ వచ్చిందంటారా దావకానా గిట్ల తీసుకొని పోయిందంట అవునా అమ్మో మనం ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయటికి అస్సలు వెళ్ళొద్దురా అటుకెళ్ళి ఎవ్వరు మన గల్లీలకు రానియొద్దని కార్పొరేటర్ కి ఫోన్ చేద్దాం రా ఆ ఏరియాలో తిరిగే మున్సిపాలిటీ వాళ్ళను మన సైడ్ కు అస్సలు రానియొద్దు మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలరా అని అనుకుంటున్నారంట పబ్లిక్ వాజీవే కానీ డాక్టర్లు పోలీసులు మున్సిపాలిటీ వాళ్ళకి బుగ్గులు ఉండదా వల్ల ఆపతి టైమ్ లా ఇంత రిస్క్ తీసుకుంటున్న వాళ్ళను కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకోవాలి కదా సర్కార్ కొలువులు చేస్తోళ్లకు జీతాలు కటింగ్ చేస్తుండ్రు కదా అలా డాక్టర్లు పోలీసులు కూడా ఉంటారా ఇది అగో అట్లెట్లుంటదని కొందరు లొల్లి పెట్టే వరకు వీళ్ళ జీతం కటింగ్ చేయమని చెప్పింది సర్కార్ మార్చి నెల మొత్తం జీతం ఇస్తారట అట్లనే మున్సిపాలిటీ వాళ్ళకు కూడా ఇంత రిస్క్ తీసుకొని డ్యూటీలు చేస్తున్నందుకు ఇన్సెంటివ్ కూడా ఇస్తారట జల్దిగానే అంటే జీతం కాకుండా బత్తాలనుకు రాదుండ్రి ఇయాల్సిందే మరి దగ్గర దగ్గర నెల రోజుల సంధి డాక్టర్లు నర్సులు రెస్ట్ లేకుండా కష్టపడుతుండ్రు ఓ రాత్రి లేదు పగలు లేదు అంబులెన్స్ డ్రైవర్ల కాంచేలి వార్డులు క్లీన్ చేసేటోళ్ళ దాకా ఇంకింత ఎక్కువనే పని చేస్తుర్రు పబ్లిక్ ప్రాణాలు కాపాడనికే జరుగుంత లాపర్వా చేసినా వైరస్ అంటుకుంటదని తెలిసినా మన కోసం రిస్క్ తీసుకుంటురు ఈ సొంటోళ్లకు ఎంత ఇచ్చినా తక్కువనే ఇక పోలీసులు కూడా అంతే పలానా ఏరియాలో ఒకరికి సుస్తైందట అని తెలిస్తే చాలు బండ్లు వేసుకొని ఉరికి దౌకానకి తీసుకొస్తుర్రు సెలవులు గిలువులు అన్ని బంద్ పెట్టి పబ్లిక్ తిప్పలు తీరుస్తందుకు కష్టపడుతుర్రు పది రోజుల సంధి సడాకుల మీదనే ఉంటున్నారు ఇంట్లోకెళ్ళి బయటికి రావద్దని చెప్తుర్రు వచ్చిన వాళ్ళను వాపస్ పంపిస్తుర్రు రాత్రి పూట గస్తీ కాస్తుర్రు ఎవ్వరికే తిప్పలు వచ్చిందన్నా ఊరుకర్చుకుంటుర్రు ఈ టైం లా ఇంటోళ్ళకు దూరమైనా మన కోసం డ్యూటీలు చేస్తున్న పోలీసు అన్నలకు ఎంత ఇచ్చినా వాళ్ళ సేవలకు తక్కువనే ఇక మున్సిపాలిటోళ్ళు ఏడగింత మురికి కనబడొద్దని ఎప్పటికప్పుడు శుద్ధి చేయాలని తిరుగుతూనే ఉన్నారు ఈపుల పంపులు 
వేసుకొని మందు పిచికారీ చేస్తుర్రు ఇంటింటికి తిరిగి చెత్తను తీసుకుపోతుర్రు అందరం ఇండ్లలోనే ఉంటే సపాయ్ వాళ్ళు మాత్రం మన కోసం డ్యూటీలు చేస్తుర్రు మరి ఈ సొంటోళ్ళకు కూడా ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా అందుకే వీళ్ళ సేవలను గుర్తించి ఏదో ఒకటి చేస్తుందట మన సర్కార్ మరి మన సంగతి ఏంది ఏముంది మొన్న సప్పట్లు కొట్టినాం అని అంటారా అది అప్పుడు ఇప్పుడు చేయాల్సింది ఏంటంటే మనం ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయటికి రావద్దు అది ఒక్కటే వీళ్ళ సేవలకు మనం ఇచ్చే గుర్తింపు గౌరవం అవార్డులు రివార్డులు అందరూ చేతులెత్తి మొక్కేది ఒక్క డాక్టర్లకే కులం మతం ధనిక పేద నీవోడు నావోడు అని తేడా లేకుండా అందరికీ వైద్యం చేసి పానాలు నిలబెట్టే కనబడే దేవుళ్లే మన డాక్టర్లు అసలు డాక్టర్ల మీదకి మరల వరత ఎట్లనుల్లా ఏం పనుల్లా ఇది పరీక్షలు చేయనికి వచ్చిన డాక్టర్లను గిట్ల గెదిమితే ఎట్లా సూది మందులు ఇచ్చి మనల్ని కాపాడుతున్న వాళ్ళను కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకోవాలి కానీ రాళ్లతో కొడతారు మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఇందోర్లా కొందరికి దిక్కుమాల పని చేసిండ్రు మన గాంధీ దావఖానలా ఓ పేషెంట్ కాలం చేస్తే డెడ్ బాడీ ఇస్తలేరని డాక్టర్ల మీదకి మరల పడ్డారు ఇంటోళ్ళు నిజామాబాద్ లో కూడా డాక్టర్లను కొట్టబైనరు కొందరు సుస్తైన వాళ్ళను దావఖానకు తీసుకొస్తుంటే డాక్టర్లతో పంచాతీ పెట్టుకున్నారంట ఇంకా కొందరు వాళ్ళ పానాలు రిస్క్ లో పెట్టి డాక్టర్లు డ్యూటీలు చేస్తుంది ఎవరి కోసమల్లా మన కోసం కాదా గిట్లయితే మేము వైద్యం చేయమని చేతులు ఎత్తేస్తే మన గతి ఏంది ఆయన మీకు నిజంగానే వైరస్ అంటుకుంటే అది మీ ఇంటోళ్ళకి మీ ఇంటి పక్కలకు ఇట్లా అందరికీ సోకితే ఏంది పరిస్థితి ముందే ఇంత పెద్ద ఆపతిలో ఉన్నాము డాక్టర్లు చెప్పినట్టు ఇనుర్రి వైద్యము చేపించుకోర్రి మీకు దండం పెట్టి చెప్తున్నాం పొద్దుగాల ఊర్లకెళ్ళి అమ్మ ఫోన్ చేసిందుల్లా బుజ్జి ఇంటికి పోంగనే కుడి తలుపుకు ఓ ఎడమ కాలి చెప్పు కట్టు ఇక వైరస్ మన ఇంటికే రాదు బిడ్డ ఎల్లుండి అట్లనే తమ్ముంతో మంత్రించిన నిమ్మకాయ పంపిస్తా ఆఫీస్కి పోయేటప్పుడు బయట తిరిగేటప్పుడు బ్యాగ్ లేసుకో దెబ్బకు గ వైరస్ నీ తానికే రాదిగా అని చెప్పబట్టే అవునా ఎవరు చెప్పిండ్రమ్మా నీకు అని అడిగిన వాట్సాప్ లా చక్కర్లు కొడుతున్నదని పక్కింటి పార్వతమ్మ చెప్పింది అని అన్నది నీ అవా నేను దినా వార్తలలో చెప్తున్న ఈనవు గాని ఎవడో గాలిగా తిరగాడు ఏది వార్తే అది రాస్తే నమ్ముతావు పెట్టాయి ఫోన్ అని నాలుగు జో పిడిచిపెట్టుల్లా అవు మరి సోషల్ మీడియాలో పుకాలను పుట్లకు పుట్లకు పండించి పబ్లిక్ లా గిడిస్తున్నారు సోడిగాళ్ళు కానీ ఫేస్బుక్ లా వాట్సాప్ లో వచ్చే వైరస్ ముచ్చట్లను నూటికి పదకొండు మంది మాత్రమే నమ్ముతున్నారట కడ్మూల్ అంతా పేపర్ రాసేది టీవీ లో చూపించేది మాత్రమే నిజమని నమ్ముతున్నారట కెంటర్ అనే సంఘం మీడియాని నమ్ముతున్నారా సోషల్ మీడియాని నమ్ముతున్నారా అని ఆన్లైన్ సర్వే చేస్తే మీడియాకే జయగొట్టిరట మంచి పని చేస్తున్నారు లేకుంటే ఏంది దోమగరిస్తే వైరస్ వస్తుంది తాగే మందు పేయి మీద చల్లుకుంటే వైరస్ రాదు కుక్కను ముట్టుకుంటే వైరస్ ముడుతుంది పిల్లిని తాగితే వైరస్ అంటినట్టే రాత్రిపూట జాగారం చేసే వైరస్ తోక విక్తది ఎండల నిలబడితే వైరస్ ఎండిపోతుంది ఆవు కాడవిలో పుట్టినందుకే వైరస్ పుట్టిందని ఎవరికి దోషినట్టు వాళ్ళు రాస్తున్నారు అందరికి పంపుతున్నారు అది నిజమా కాదా అని తెలుసుకోకుండానే వాళ్ళు కడుమలకు షేర్లు చేస్తున్నారు ఒక్క కొడుకు ఉన్నోళ్ళు యాభై చెట్టుకు నీళ్లు పోయాలి లేకుంటే కీడైతుంది అంటే అమలక్కలంతా అదే పని చేసారు గుంపులు గుంపులుగా చికెన్ తింటే వైరస్ వస్తుందని ఏ పుణ్యాత్ముడు పుకారు పుట్టించున్నా గానీ దెబ్బకు వేల కోట్ల నష్టమాయే లాక్ డౌన్ ఇంకో మూడు నెలలు పొడగిచ్చారని ఉద్దర మాటలు రాస్తే అయ్యో అదేం లేదని సెంటర్ వాళ్ళు ఖండించాల్సి వచ్చే హే ఇక మంద దుకాలు తెరుస్తున్నారని కిక్ ముచ్చట రాస్తే తీసుకుపోయి బొక్కలేసిరు పోలీసులు అయినా కూడా ఇంకా రాస్తానే ఉన్నారు బయట తిరిగితే డేంజర్ అని తెలిసినా నిజాలు చెప్తానికి రిపోర్టర్లు ఉన్నదున్నట్టు చూపిస్తానికి కెమెరామ్యాన్ లు కష్టపడి వార్తలు తెస్తున్నారు అవి రాస్తున్నాం మీకు చూపిస్తున్నాం ఇవే నమ్మండి గాని ఎవరో గాలి గన్నారావు గాడు చేతులు గుల గుల పెట్టి దిమాకుల పురుగు తిరిగి దిక్కుమాల రాతలు రాస్తే నమ్మకుర్రి ఉత్తగానే గాయ గాయ గాకుర్రి మూడు నెలల టైం ఇచ్చిర్రు మెల్లగా ఇఎంఐలు కట్టుకుంటే అయిపోతుంది మిత్తిలు గిట్లా వేయరంట అని కొందరు లేదు లేదు ఎనక సిరి మిత్తిలు కట్టించుకుంటారంట అని ఇంకొందరు ఎవరికి దోచింది వాళ్ళు చెప్తుండ్రు వాళ్ళ ముచ్చట సరే గాని ఈఎంఐలు వాయిదా వల్ల మనకు ఫాయిదా ఏముందో తెలుసుకోవాలి కదా ఈఎంఐలు మూడు నెలల తర్వాత కట్టుకునే ఛాన్స్ ఇచ్చింది కదా ఆర్బీఐ కానీ అసలు మత్లబ్ అందులోనే ఉంది మీరు నలభై లక్షలు ఇంటికి లోన్ తీసుకుర్రు నెలకు యాభై వేల కిస్తీలు కడుతుండ్రు ఓ ఇరవై ఏండ్ల టైం పెట్టుకుండ్రు ఆల్రెడీ ఐదేండ్లు కట్టిండ్రు ఇక అప్పుడు మూడు నెలలు కట్టకుంటే అటెండ్ గా ఏమైతుందో ఎరకెనా పెండింగ్ లో పడ్డగా లక్ష యాభై వేలను అసల్ల కలుపుతారు అంటే మీరు తీసుకున్నది నలభై లక్షలు ఇవి లక్ష యాభై వేలు మొత్తం నలభై ఒక్క లక్షల యాభై వేలకు మిగిలిన పదిహేనేళ్లు కిస్తీలు కట్టాల్సిందే ఇక ఎంత అవుతుందో లెక్కేసుకోరి మీదికి మూడు నెలల టైం ఇచ్చుడు ఇచ్చుడే అటెండ్ గా మీదికెళ్లి ఎక్కువ గుంజుడు గుంజుడే బ్యాంకులు లాస్ కావద్దని రూల్స్ పెట్టుకున్నారంట 
గప్పుడు ఎక్కువ కట్టే బదులు పైసలుంటే ఇప్పుడు కట్టుకున్నదే నయం అనుకుంటున్నట్ట చాలా మంది లేదంటే ఒక నెల ఇప్పుడు కట్టి వెనక సిరి రెండు నెలలు కట్టుకోవచ్చు రెండు నెలలు కట్టేసి ఒక నెల పెండింగ్లో పెట్టుకునే ఛాన్స్ గిట్లా ఉన్నది కుల్లం కుల్లా చెప్పిన ముల్లా ఇక మీరు కట్టేసుకుంటారో పెండింగ్లో పెట్టుకుంటారో మీ ఇష్టం ఇక ఇగో ఇవి ఏలాంటి తీన్మార్ వార్తలు ఉంటే మరి